வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேரட் ஊத்தப்போம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மாவு வந்து தோசைக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே மாவு அரைச்சி வச்சுருப்போம் அந்த மாவில் உப்பு போட்டு தோசை பதத்து கலக்கி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் கேரட் தேவையான அளவுக்கு ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தலை கருவேப்பில் எடுத்துருக்கோம் இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு அதில் ஒரு கரண்டிக்கும் அதிகமாகவே மாவு ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சி விடணும் இந்த அதில் மேலே வெங்காயம் வெங்காயம் மட்டும் கூட போட்டு செய்யலாம் கேரட்டும் சேர்த்து போடுறேன் மேல கொஞ்சம் கருவேப்பில மல்லித்தள போட்டுறலாம் மேல எண்ணெய் ஊத்திடலாம் கொஞ்சம் அதிகமாவே எண்ணெய் ஊத்தினாதான் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சா நல்லா மேலே இருக்க மாவெல்லாம் வேகும் அதனால் மூடி வச்சுருக்கேன் வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டுட்டு அமுத்தி விடக்கூடாது தோசை ஊற்றுறப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் வேகிறதுக்கு ஏன்னா இது கொஞ்சம் தடிமனை ஊற்றியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டால் நல்லது வெந்திருக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு ஊத்தப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நீங்களும் இது போல் ஊத்தப்போ செஞ்சு பாருங்கள் சாம்பார் சட்னி கார சட்னி தேங்காய் சட்னி எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் ஊத்தப்போ செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி